Oh, se salió Patricia Teacher. Te yeah. dejo sola. <laughs> okay, no, no, no hay problema. Voy is. a seguir yo aquí. No, there she is. I think that she's back. So that's that's fine. Ay. Me salí, oh. perdón. There Me she está is. fallando el <laughs> That's fine, Patricia. That's fine. Okay. Oh. Oh my. All right. So, do you have any questions, girls? Like, you have any questions about the topic? Do you do you need any examples, maybe? Mm -hmm. Yes, an example of the rule, I think. Mm -hmm. All right. So, like I was saying, okay, you can say things like. Uh, for example, if you live in an apartment, you can say apartments aren't as comfortable as houses for families. For example, there will be something that you can say, like an option, or you can say apartments uh, don't have as many rooms as houses or things like that. Or you can say apartments don't have enough rooms for families. So basically, we need to make evaluations using nouns and using adjectives. That's what we're trying to do. Okay. Um, my house is too tiny as a shoes box. So you said uh, my house is too tiny as? A, a shoes box. Oh, okay. Okay. <laughs> yeah, I see what you're saying. Because okay, so you're trying to say that your house is too small, it's too tiny. As as small. A... <laughs> okay. Tiny is is diminuto. Um, es más pequeño que small, verdad? Sí, correcto, uh -huh. correcto. Sí, entiendo. Muy bien, muy bien, Patricia. Sí. Este. Sí. Pues, sí, sí. It's dígame. okay. My example, Metro Centro is too much online on weekend days. On weekdays. Mm -hmm. You can say something like that. You can say Metro Centro is too noisy during the week or during weekdays. Yes. And it is. Okay. Yes, that is correct. So remember, uh, we have this structure, right? We have uh, the subject. And then it depends on the structure that you want to use. Because if you want to use a to, then in that case, it is the subject, then the verb to be, then to and then the adjective so it's going to be like metro centro that will be the subject then the verb to be is is then to and after that the adjective like noisy or loud or bright or dark things like that okay así que así sería monica Okay. Eh, mm -hmm. Depende de lo que usted quiera decir. En este caso, si quiere usar okay. esa forma, esa sería como la estructura, ¿de acuerdo? Solamente al inicio la tenemos que intentar recordar. Ya con el tiempo va a ser algo como más automático, ¿verdad? Ok. Ok, so, any other question before I leave? No, no. no. Ok, Thank very you. good. You're welcome. So, I'm going to go with another group. I will talk to you later. Okay. Girl. Okay. So here we go. Okay. Thank you. Okay. Uh, one year living. Yes, yes, one year. Hello, guys. Wait. Hello, Hi, teacher. teacher. Hello, how are you doing, guys? Do you have any questions about the topic? Do you have any examples that you would like to share with me? Maybe. <laughs> Estamos este, conversando, bueno, tratando de conversar con, eh, con los compañeros, pero sí comentamos que nos cuesta un poco este, ese tema. Sí, sí, está un poquito, digamos, un poquito más complejo, ¿verdad? Porque son varias como uh -huh. estructuras las que tenemos, entonces ahí como que se nos puede complicar un poquito. Pero vamos sí, a intentar... Dice, no nos puede compartir como, no sé, ejercicios o alguna página en internet donde hayan oraciones y podamos completar o así. Uh -huh para poder sí. eh, como reforzar el tema. Perdón, ¿Eh? sorry. Sí, está bien. De hecho, 
eh, yo estaba pensando en eso, eh, les voy a, yo, yo voy a hacer como, eh, ¿cómo les puedo decir? Como una especie de guía, como para que ustedes puedan practicar acerca de esto. Para que ustedes solamente vayan como rellenándolo, seleccionando las opciones que son las correctas, para que de esa forma se vayan como familiarizando, ¿verdad? Con, con estas cosas. Ya después van a decir, ah, o sea, así era. Entonces, sí, voy a hacer eso para ustedes también. Thank you, sí, porque no lo hemos entendido muy bien. Bueno, yo siento que me ha costado bastante. Yes, I can imagine. That's that's fine. So I, I can imagine, Jacqueline. So, I mean, yes. Uh, teachers, uh, I am I am saying it. I ha I have uh, troubles with this topic, and especially with the the second part in relation to the comparison when we are using as. Yes. I, I am I am troubled with. Mm -hmm. Yes, okay, I know, I know. That's good. Uh, that is the reason why I wanted to do this because you guys have the opportunity uh, to talk about it and I have the opportunity so I can know uh, the questions that you have. So that is really good for me too. So yes, we're going to continue practicing uh, these things and also I, I will make some material for you so you can practice too. So. When it comes to that, Rene, when it comes to that part, uh, you just have to remember that you have to do it like this. So houses are as, let's say, as small as houses, okay? So you have the subject, then you have uh, the verb, then you have the adjective, and then you have a, like a complement, okay? Entonces, uh, Sí, es como un poquito, tiene, tiene un poco, de, creo que los entiendo porque tiene como un poco de más información, ¿verdad? Que tenemos que agregarle, pero eh, la idea de esto es que vayamos practicando. Si ustedes quieren, yo les comparto, ahorita les voy a compartir quizás eh, las capturas de, de las estructuras que estamos utilizando para que ustedes las vayan como anotando, ¿verdad? Ustedes las van anotando, de hecho se las voy a pasar ahorita. Ya, ya me quedé con eso, vamos a... Se la voy a compartir por WhatsApp. Va, se la voy a yes, compartir. Please. Creo que Thank eso you. sería sería más de ayuda, ¿verdad? O sea, simplemente ustedes van como rellenando, por así decirlo. Se la voy a pasar, guys. Sí, para que por acá las puedan revisar. Vamos a ver. Por último está este. Vale, entonces acá ustedes ya solamente eh, van viendo la parte de... Ustedes ven acá la parte de la estructura y simplemente vamos a ir reemplazando las palabras, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, ustedes dicen, the subject, ¿ok? My house is eh, small enough, ¿ok? So, my house is big enough. Or my house is comfortable enough. And you can talk about other things or other people's properties. Like, uh, their house is... Uh, big enough for them ok, so you can say things like that ahí ya se los pasé entonces simplemente nosotros vamos a ir jugando con eso ahí se los acabo de pasar no sé si ya, ya lo pueden ver ustedes Sí, ya lo tenemos okay. espero que eso nos ayude un poco para que puedan yes, teacher, thanks. you're welcome teacher, este, perdón bueno, voy a uh, hacer una pregunta Entonces, sí, sí. cuando se utiliza el enough al final de la oración es como para reconfirmar lo que está diciendo. Sí, básicamente es como para decir que sí tiene... Por ejemplo, en español, ¿cómo sería ese ejemplo que acaba de dar usted? Ajá, vaya, usted puede... El ejemplo que les acabo de decir en español significaría como que eh, mi casa es lo suficientemente grande o mi casa es lo suficientemente pequeña. Básicamente estamos diciendo de que Tiene las cualidades eh, suficientes, por así decirlo. Enough es eso, suficiente. Okay. Y cuando el enough va antes del, digamos, del sujeto, de, de lo que, del pronombre que estamos hablando. Cuando va antes. Eh, cuando va antes es porque usted está haciendo una evaluación utilizando un nombre. Entonces, por ejemplo, sería, 
las casas no son o, o no tienen, perdón, sería no tienen eh, suficiente espacio, ¿ok? En Solo este cuando caso, es en negativo. No, también puede ser en positivo, puede ser también eh, la casa tiene suficientes cuartos, por ejemplo. Ah, oh, ok, ya, sí. ya, ya me quedó más clara esa parte. Thank you, teacher. You're welcome. Ok, so, any other question, guys? Me gusta que me pregunten porque sí salimos de la duda, ¿verdad? Creo que a veces nos quedamos con las dudas y eso no es bueno tampoco. Así que, any other question, guys? Así que eso significaría suficiente. Recuerden eso. Estamos hablando suficiente de una cualidad o suficiente de un nombre. ¿Ok? Suficientes cuartos. Y que, y que cuando hacemos la, las comparaciones, es decir, si es algo es, por ejemplo, eh, eh, suficientemente grande como otra. Uh -huh. Correcto. Ok. Hay diferentes tipos de comparación que podemos hacer. Eh, podemos decir que eh, tienen suficiente de una cualidad o que tienen la misma cantidad de esa cualidad que otra cosa. Eso sería utilizando adjetivos, ¿ok? Si utilizamos nombres, en ese caso estamos diciendo que tienen eh, menos, igual o suficiente de una cosa. Por ejemplo, cuartos, por ejemplo, camas ventanas, todas esas son nombres, ¿ok? Entonces, por ejemplo, podemos decir apartments have as many windows as houses, ¿ok? Estamos diciendo que tienen eh, ventanas, tantas ventanas como las casas, los apartamentos. Entonces, estamos diciendo una cualidad, en, estamos comparando, perdón, en base a un nombre, a una cosa, en este caso, las ventanas. Ahí no estamos hablando de una cualidad. No estamos hablando de si tiene espacio. Eh, no, perdón, no estamos hablando de si es brillante, si es este, seguro. Todas esas son cualidades. No son nombres. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Comparando eh, cualidades o estamos comparando eh, cosas, nombres. Y en el caso de tú, en tú, eh, básicamente lo que estamos diciendo es que hay demasiado, ¿ok? O demasiado de algo, o en el caso que sea una cualidad negativa, básicamente estamos diciendo que es muy poco. Por ejemplo, si decimos eh, too small, estamos diciendo que no tiene suficiente espacio, que es muy pequeño, demasiado pequeño. Entonces, en ese caso es, eh, por lo general, un adjetivo. Aunque también podemos utilizarlo para... Eh, hablar acerca de nombres también se puede ok porque por ejemplo eh, le voy a mencionar un ejemplo que estaba acá en la presentación eh, dice uh, uh, kindergarten classrooms are too noisy ok, o sea que tienen eh, demasiado de algo en este caso que son demasiado ruidosos los, los, los salones okay. entonces básicamente eso estamos haciendo guys estamos comparando eh, cualidades en este momento más que todo lo estamos haciendo con casas, apartamentos y otro tipo de digamos como instalaciones por así decirlo ok entonces no se preocupen si ahorita todavía no lo entendemos tenemos más tiempo para esto <risa> Eh, yo voy a hacer más material para que ustedes puedan practicar recuerden de que básicamente tenemos todas las, bueno, casi toda la semana para esto, mañana creo que vamos a practicar otra vez y la meta para esta semana es completar la sección 3, la sección 3 y el examen del midterm, eso es lo que tenemos que hacer así que vamos a ver sí, todavía tenemos, yo creo que tenemos bastante tiempo para esto Okay. Thank you, teacher. You're welcome, guys. Okay, so I'm going to go to another group because we are almost out of time. I think that the class is almost over. So I will go to another group, guys, and I will talk to you in a moment. Bye, guys. Bye. Bye, teacher. Sorry.
Hello, guys. Hello, teacher. Hi, Byron. How are you guys doing? Do you have any examples ready? Let's see. I have, I have my examples. Okay. So what examples do you have, Byron? Please. The neighborhood isn't safe enough. Okay. The colonial church are spacious enough. And my room is too small. Very good. Very good job, Byron. Thank you. Very good. Okay. Now, Natalie, yes, please. Uh, do you have any examples, Natalie? Yes. Downtown apartments are too expensive. Mm -hmm. Okay, very good. Is, is that the only example that you have? I forgot the other one and I didn't wrote it. I see. Okay. You forgot the other one and you didn't write it down. You didn't write it down. Okay, that's okay, Natalie. If we can practice again tomorrow, maybe we can have a couple of minutes for that. Uh, so very good job, guys. I can see that you have uh, very good examples. Okay, so uh, I will. I was talking to other uh, classmates, uh, some of your classmates, just a moment ago, and I was telling them that I'm going to prepare some more information for you so you can practice. So don't don't worry about this because we're going to practice a little bit more. Okay, guys. Uh, do you have any questions before we? I think that we are almost done. We are going to finish with the class. So do you have any other questions before we do that? No questions. No questions. Okay, very good. Okay, guys. So I'm going to close the rooms so we can just go back and then we're going to finish with the class for today, okay? So here we go. Vamos a finalizar. Okay. Jesus Christ. Um. Welcome back, guys. Thank you so much. Thank you for staying until the end. Okay, I just wanted to say, uh, well, I was talking to some of you, and I was saying that I'm going to make, I'm going to prepare more information so we can practice. Uh, probably tomorrow we will have a couple of minutes so we can practice again because I know that uh, there is a lot of information that we need to learn. So I will prepare more information for you. We're going to practice again. And well, uh, we will continue tomorrow, guys. If you don't have any questions at this time, I think that we can just, uh, we can leave it like this for today. Okay, well, so you don't have any questions, okay. guys. I will see you guys tomorrow, okay? I hope you guys have a great rest of the night. Okay. Thank you. Good night. Good night. Good night, good night guys. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.